കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ആരാധനയിൽ വിശുദ്ധന്മാരോടും വിശുദ്ധ മതികളോടും ചേർന്ന് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പാനും അവിടുത്തെ അതുല്യ മഹിമയെ അവിടുത്തെ അവദാനങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഗാംഭീര്യത്തെ ഓർത്ത് മതി മറന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഈ വിശേഷപ്പെട്ട അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും ഇന്ന ദിവസം ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കുചേരുവാനും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ഒരു പങ്കുവെക്കലിനുമായി എന്നെയും ക്ഷണിച്ച എനിക്ക് അവസരം തന്ന ബഹുമാന്യനായ ഞാൻ ആദരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ് സണ്ണി അവരുകളെ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുകയും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വവും പുകഴ്ചകളും ദൈവദാസൻ നിമിത്തം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെയുള്ള കൂട്ടായ്മയെ കർത്താവ് ഉത്തരോത്തരം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം ആ കൂട്ടായ്മയെ വളരുമാറാക്കട്ടെ അതിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും ദൈവം നിവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടി വരുന്ന ഓരോ വിശ്വാസികളെയും ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും കർത്താവ് തൻ്റെ നിറവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തിരുവചന ഭാഗം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്രത്തോളം സമയം ഞാൻ എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളോട് അറിയിപ്പാൻ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ പ്രേരണ ലഭിച്ച ഒരു തിരുവചന ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ താല്പര്യപ്പെടുക നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു തിരുവചന ഭാഗമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്ന റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ഇത് എപ്പിസിൽ ഓഫ് റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ആ തിരുവഴുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് എന്ന എങ്കിലും ഞാൻ അത് വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു And we know that in all things God works for the good of those who love him who have been called according to his purpose Hallelujah Jana innate ee vadana chindake kodukuna talavajagam and the prasanga vishayam idan the more perfectly we know God the more implicitly we shall trust him nam devate etratholam nannai ariyunuvo atratholam ajanchalamai nam avanil vishwasikkum avanil aasarikkum nan avarthikkunu the more perfectly we know god the more implicitly we shall trust him nam devate etratholam nannai ariyunuvo അത്രത്തോളം അചഞ്ചലമായി നാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കും ഈ ചിന്തയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അല്പസമയം നാം ഒരുമിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹലോ ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയി മാത്രം ഇത് തീരെ തീർന്നു പോയോ എന്ന് ഉള്ള ഒരു ആശങ്ക കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് നമുക്ക് തിരുവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഞാൻ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ഇതാണ് നാം ദൈവത്തെ എത്രത്തോളം നന്നായി അറിയുന്നുവോ അത്രത്തോളം അചഞ്ചലമായി നാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കും ഈ ചിന്തയിൽ 
മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ നമ്പർ വൺ ദ എലിജിബിലിറ്റി ഫോർ ദിസ് പ്രോമിസ് നമ്പർ ടു ദ ഐ എൻ ക്ലാഡ് സെർട്ടിനിറ്റി ഓഫ് ദിസ് പ്രോമിസ് നമ്പർ ത്രീ ദ എൻഷിൻ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് പ്രോമിസ് നമ്പർ ഫോർ ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്രോമിസ് ഈ വാക്തത്വത്തിന്റെ വാക്തത്വത്തിന് ആരൊക്കെയാണ് അർഹരായവർ യോഗ്യരായവർ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ വാക്തത്വത്തിന്റെ ഇരുമ്പ് കവചം പോലെ ഈ വാക്ത അത് ഉറപ്പുള്ള വാക്തത്വം ദ ഐ എൻ ക്ലാഡ് സെർട്ടിനിറ്റി ഓഫ് ദിസ് പ്രോമിസ് ഈ വാക്തത്വത്തിന്റെ ഉരുക്ക് പോലെ ഉരുക്ക് കവചം പോലെ ഉറപ്പായ വാക്തത്വം ആ നാം അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ വാക്തത്വത്തിന്റെ പിൻപിലുള്ള എൻസിൻ അവസാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്രോമിസ് ഈ വാക്തത്വത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഫലം ഈ ചിന്തകളെയാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൽ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു തിരുവഴുത്തില് വളരെ ധൈര്യദായകമായ വചന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു വേദഭാഗമാണ് നാം വായിച്ച ഈ തിരുവചനം റോമ റേട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എൻകറേജിങ് വേഴ്സസ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ തിരുവഴുത്തിൽ നമുക്ക് ബലം പകരുന്ന നമുക്ക് ധൈര്യം പകരുന്ന വചനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് റോമാലേഖന എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തന മൂന്ന് വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ നീ എനിക്ക് ഉത്തരമരളി എന്റെ ഉള്ളിൽ ബലം നൽകി എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദയ്യം നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന നമുക്ക് ബലം പകരുന്ന വചന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റോമാലേഖന എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വചനമാണിത് there is a good reason people like this words aalgal ee vadanam ishtapaduvan oru nalla kaaranam undu oru pradhana kaaranam undu kaaranam because we all suffer nammal ellavarum oru nalayil allengil mattoru nalayil kashtapadunavara kashtadayilude kadakku jee pogunavara kashtada nammada jeevithathinte oru bhagamaanu എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ അപ്പോസോലനായ പൗലോസ് പോൾവോസ് റഫറിങ് ടു ദ സഫറിങ് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഏർ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവർ പൗലോസ് ഈ വചനം എഴുതുന്നത് ആ റോമാലാഘന എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം പൗലോസ് അതിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാൻ പൗലോസിന്റെ വേറൊരു ധരുണി ഞാൻ എടുക്കാം റോമർ എട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നു നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലങ്ങളിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു സ്തോത്രം അപ്പോൾ പൗലോസ് ദൈവജനത്തിന്റെ കഷ്ടതയെ കുറിച്ച് ഏർ അതിനെ അതിനെ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒടുവിൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ വി ഓൾ ഗോ ത്രൂ ഹാർഡ്ഷിപ്സ് വി ഓൾ ഗോ ത്രൂ സഫറിങ്സ് ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് trials tragedies and problems problems such as uh, relationship problems uh, financial problems uh, health problems uh, and some of it seems uh, almost unbearable naam ellavarum daiyamakkalaya naam ellavarum 
അല്ലാ ദൈവമക്കൾ അല്ലാത്ത വരും സ്തോത്രം ഉലകത്തിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട സകല മനുഷ്യരും നമ്മൾ എല്ലാവരും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവരാ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാ നിരാശാജന്യമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വലിയ ട്രാജഡീസ് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ വലിയ സെറ്റ്ബാക്സ് തിരിച്ചടികളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരിടാറുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു വലിയ അഗ്നിശോധനയിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നവരാണ് വി ഗോ ത്രൂ ട്രയൽസ് പരിശോധനകളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നവരാണ് വി ഗോ ത്രൂ പ്രോബ്ലംസ് അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ കതീതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലൂടെ നാം കടന്നു പോകാറുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രശ്ന ബാധിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങൾ സഭയും ശുശ്രൂഷകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് അനേകർ ആ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ നമുക്ക് ജീ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിക്കൽ അത് നാം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തെ തളർത്തിക്കളയുന്ന നമ്മെ നമ്മെ വല്ലായ്മയിലേക്കാക്കി തീർക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അഭിമുഖരിക്കുന്നവരാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അധികമായ പ്രശ്ന കട്ടിയായ പ്രശ്നങ്ങളായി നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും നമ്മുടെ ഗുരുവും കർത്താവുമായവൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വചനം നമ്മുടെ കാതുകൾ ഇന്നും മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു in this fallen world we will suffer a tribulation that's what jesus said yesu paranjada ee logathil ningalkku kashtam undu priyamullavare idokke oru vasthudayai avasheshikkumbol adinde madhye namakke etthavum dhairyam nalguna vasthuda he is with us in our sufferings nammada kartava നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നമ്മുടെ തിരിച്ചടികളിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ട്രാജഡികളിൽ നമ്മുടെ ദുരന്തങ്ങളിൽ അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഹലേ ലൂഹിയ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കഷ്ടം കണ്ട പുരുഷനാണ് അവൻ കഷ്ടത കണ്ട ആ രക്ഷകനാണ് കഷ്ടതയെ കുറിച്ച് ആരും എന്റെ കർത്താവിനോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു നമ്മുടെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ അവൻ പങ്കാളിയായി തീർന്നു he was afflicted in all our afflictions nammade ella kashtangalilum nammodu kooda kashtapetta oru rakshidavine nyanu ningal pinpetunnathu kartavine aaradhikkunnathu ebrahiya leganam randam adhyayam adinte 10th vakyathil nam ingane vaahikkunnu sagalathinum ilaakum sagalathinum kaarana bhoodanamayavan nammade rakshanaayagane കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ വാക്യം പറയാം ആ സകലത്തിനുല്ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സങ്കിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ 
തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു ഹലലുഹിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഹി വോസ് അഫ്ലിക്റ്റഡ് ഇൻ ഓൾ അവർ അഫ്ലിക്ഷൻസ് ഹലലുഹിയ നമ്മുടെ നമുക്കുള്ള രക്ഷാ നായകൻ ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് അവർ ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ രക്ഷാ നായകൻ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എബ്രാഹിം ലഹനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് താൻ തന്നെ പരീക്ഷിതനായി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിരിക്കുക പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സഹായിപ്പാൻ അവൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഹലേ ലൂഹിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മോട് ആത്മീയം പ്രാപിച്ചവനാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത നാം മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിലൊക്കെയും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ചപ്പെട്ട കർത്താവ് ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രധാന ചിന്തകളിലേക്ക് വരട്ടെ വലിയ ദീർഘമായി ഞാൻ അതിന് വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വളരെ ഹൃസ്വമായി ഞാൻ ആ വചന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സിൽ തെളിവായി വരുവാൻ പകുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ വചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിരവധി അനവധി സന്ദേശങ്ങൾ നാം കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാ സമയം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഈ വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മുടെ നമുക്ക് ബലം നൽകി നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വചന ചിന്തയാണിത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തുടരട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ മുഖത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തന മൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ നീ എനിക്ക് ഉത്തരവരളി എന്റെ ഉള്ളിൽ ബലം നൽകി എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പകൽ കാലം ധൈര്യം ചോർന്നു പോയ വ്യക്തികള് ഉള്ളങ്ങളിൽ ധൈര്യം പകർന്ന് തരേണ്ടതിന് ബലം കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നവർക്ക് ബലമില്ലാത്തവർക്ക് ബലം പകരേണ്ടതിന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ശക്തി പകരേണ്ടതിന് ബലത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ഹല്ലൂയ ദൈവം നമ്മുടെ ധൈര്യത്തിനായി നമ്മുടെ ബലത്തിനായി നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്ന ആ തിരുവചന ഭാഗമാണിത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത ഇത് എലിജിബിലിറ്റി ഫോർ ദിസ് പ്രോമിസ് ഈ വാക്തത്വം ആർക്കുള്ളതാണ് ഈ വാക്തത്വത്തിന് അർഹരായവരാരാണ് ഈ വാക്തത്വത്തിന് ആ പ്രാപിപ്പാൻ ഉള്ള യോഗ്യത എന്താണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് നാം വായിച്ച അതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ദ എലിജിബിലിറ്റി ഫോർ ദിസ് പ്രോമിസ് അവിടെ വായിക്കുന്നു നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ ഹലേ ലുഹ എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ ദ കോൾഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് പേഴ്പസ് സ്തോത്രം ദൈവം പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിനായി ദൈവം തന്റെ നിത്യ നിർണയത്തിൽ വിളിച്ചിര വിളിച്ച സഭയ്ക്കുള്ള വാക്തത്വമാണ് ഈ വാക്തത്വം ദൈവം സകലവും ആർക്കാണ് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ സഭയ്ക്കാണ് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ സഭ വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് നമുക്കറിയാം സഭയ്ക്ക് ചേച്ച് അതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്റെ മൂലപദം എക്ലീഷ്യ എന്നുള്ളതാണ് വിളിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നവർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ലോകത്തിന്റെ വഴി വ്യവസ്ഥതകളിൽ വ്യവസ്ഥിതികളിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ ജീവിത ശൈലികളിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ ആ പോ ഒഴുക്കിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ സ്തോത്രം ആ ദൈവ സഭയ്ക്കുള്ള ദൈവ മക്കൾക്കുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ വിളി കേട്ട് അത് സ്വീകരിച്ച് ആ വിളിയെ പിന്തുടരുന്നവർക്കുള്ള അവർക്കുള്ള വാക്തത്വമാണ് ഈ വായിച്ച തിരുവചനത്തിലെ ഈ വാക്തത്വം ദിസ് ഈസ് എ പ്രോമിസ് ഫോർ ബിലീവേഴ്സ് ഇത് വിശ്വാസികൾക്കുള്ള വാക്തത്വമാണ് ഫോർ ബിലീവേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് എ പ്രോമിസ് ഫോർ ദോസ് ഹൂ ആർ ലിവിങ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് യേശുവിനായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാക്തത്വമാണിത് അറിയണേ ദിസ് ഈസ് എ പ്രോമിസ് നോട്ട് ഫോർ ദോസ് ഹു ക്ലെയിം ടു ബിലീവ് ഇൻ ഗോഹോഡ ബട്ട് ആർ ലിവിംഗ് ലൈക്ക് ദ ഡെവൾ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിശാചിനേക്കാൾ കഷ്ടമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കുള്ള വാക്തത്വമല്ല ഇത് സ്തോത്രം ഇതെങ്ങനെയും ജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ള വാക്തത്വമല്ല ഇത് ലോകത്തിന്റെ വഴികളിൽ ലോകവും ദൈവവും രണ്ടിനെയും ചേർത്തു പിടിച്ച് ജീവിപ്പാൻ തുനിയുന്നവർക്കുള്ള വാക്തത്വമല്ല ഇത് ഇത് ഇതാ തനിച്ചു പേർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ എണ്ണപ്പെടുന്നതുമില്ല സ്തോത്രം ഇത് അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടവർക്ക് തിന്മയിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ വഴികളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ള വാക്തത്വമാണ് ഇത് ദൈവം മക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ദൈവമക്കൾക്കുള്ള വാക്തത്വമാണ് ഹാലെ ലുഹിയ എന്ന സന്ധ്യാ സമയം ഈ വാക്തത്വത്തിന് അർഹരാക്കി ദൈവം നമ്മെ തീർത്തതോർത്ത് നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം യോഹനാന്റെ ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന കാണീൻ ന ദൈവ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു നാം അങ്ങനെ തന്നെ ആകുന്നു അല്ലേ ലുഹിയ നാം അവനെ കാൺമാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവനെ 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 അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരും തങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു അല്ലെ ലൂയ സ്തോത്രം ഈ വാക്തത്വത്തിന് അർഹരായവർ ആ ദൈവം പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നിത്യ നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഈ വാക്തത്വമുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഞാന് ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമയം ചോദിക്കട്ടെ ഹാസ് ദിസ് കോൾ റീസ്ഡ് യു ഈ വിളി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവമായിട്ടുണ്ടോ ഈ വിളി നിങ്ങളെയും തേടി വന്നിട്ടുണ്ടോ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കുള്ള വിളി എ കോൾ ദീഡ്സ് ഫ്രം a death to life hallelujah maranathil ninna jeevanilekkulla villi paapathil ninna from sin to holiness paapathil ninna visuddhiyilekku visuddha jeevithathinu vendiyulla villi from the world to christ logathil ninnum christuvingilekkulla villi ee vadana pagavekkumbo എന്റെ ഉള്ളത്തിലേറിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നട്ടുച്ച സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ വിളി എന്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുവാനിടയായി എന്റെ കർത്താവ് സുവിശേഷം കൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷയ്ക്കായി വിളിച്ച ആ വിളി അതിന്നും എന്റെ കാതുകളിൽ ഒരു നാദബ്രഹ്മം പോലെ അതറിയ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് അവൻ എന്നെ തനിക്കായി 
വിളിച്ചു ദൈ വചന കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ന് പകൽ കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തൊട്ട് നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള സാക്ഷ്യം അതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു സാക്ഷ്യമില്ല ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനർഘമായ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയാവുന്ന നാഴിക നാം യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ നാഴികയാണ് ദൈവവിളി കേട്ട നാഴികയാണ് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ തീരുമാനമെടുത്ത നാഴികയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്ത്രോത്രം ഈ വാറ്റത്വം ഇത് കർത്താവ് തനിക്കായി വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചവർക്കുള്ള വാറ്റത്വമാണ് ദ എലിജിബിലിറ്റി ഫോർ ദിസ് പ്രൊമിസ് ഈ വാക്തത്വത്തിന് യോഗ്യരായവർ അർഹരായവർ ആരാണ് എന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കമായി നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി ഇനി വായിച്ച വേദഭാഗം ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു and we know that in all things god works for the good of those who love him who have been called according to his purpose sotram ee vadanathil nan chaanichapol enikku manasilakkuvan kazhinja mattoru chenda idha the iron clad a certainty of this promise ഈ ഉരുക്ക് കവചം പോലെ ഉറപ്പായ വാക്തത്വം ഹലോ ഈ വാക്തത്വം ഇളകി മറിയുന്നതല്ല ഈ വാക്തത്വം ബലഹീനമായതല്ല ഈ വാക്തത്വം കാലക്രമത്തിൽ ഇത് ഫെയ്ഡഡാകുന്നതല്ല മങ്ങിപ്പോകുന്നതല്ല ഈ വാക്തത്വം ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും ഏത് കാലഘട്ടത്തെയും ഏത് സാഹചര്യത്തെയും അതിജീവിക്കുന്ന ഒരുക്ക് കവചം പോലെ ഉറപ്പുള്ള വാക്തത്വമാണ് അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം വി നോ പൗലോസ് ഒരു പദം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വി നോ ഇൻ ഓൾ തിങ്സ് ഗോഡ് വർക്ക്സ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദോസ് ലവ് ഹിം ഹു ഹാവ് ബിൻ കോൾഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹേസ് purpose and we know apadam nammal edikkanam apostolaya paulos parayna vaakku nammal onnu adonnu vijayanaram cheythal paul did not say we think or we hope paulos nyanam nammal angane chindikkunu nammal angane pratheekshikkunu ennonnu alla paulos parayunnathu sotram this is not perhaps this is not maybe oru pakshe nanmayai ki theerka nanmayai theera angane sambhavikya sambhavicheka ennonnu alla paulos parayna rather he says we know adhi artham we know the fact a yatharthiyam nam ariyunu we know eh paulos parayna we know this is not No, not about the philosophy ida not the philosophy idoru tattva jnanam aayittalla stotram because it is the declared purpose and promise of god idende deivam parasyamaaki irikkuna it is a declared promise ee yugangal maa yugaandarangalilude ഈ വാക്തം ആ ഏത് യുഗങ്ങളിലും ഏത് തലമുറകളിലും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാക്തമാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡിക്ലയേഡ് പേർപ്പസ് ആൻഡ് പ്രോമിസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആ വാക്തത്വമാണിത് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമാണിത് ഇതേത് കാലത്തെയും അതിജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവഴുത്ത് പറഞ്ഞത് 
Heaven and earth will shall pass away, but not one syllable of this uh, word shall fail. Agashavumphumi maripogam enalenda vajare thile oru valli kyo pulli kyo engelum matam vari gayilla ena sandhya samayam matam illaatta karta va maratta ven mari lagaatta sumhasana thil. വാഴുന്നവൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോട് പറയുന്നു ഈ വാക്യത്വത്തിന് മാറ്റമില്ല ഈ വാക്യത്വത്തിന് മാറ്റമില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത വാക്യത്വമാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള ദൈവ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാക്യത്വമാണ് കഥ ഉയർത്തി ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി യുവാവെ യുവതിയെ പ്രിയമുള്ളവരെ മാതാപിതാക്കളെ ഈ വാക്യത്വം നിങ്ങൾക്കുള്ള വാക്യത്വമാ നിങ്ങൾക്കുള്ള വാക്യത്വമാ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള വാക്യത്വമാണ് ദിസ് ഈസ് എ പ്രോമിസ് ഫോർ യു and you and you idu ningalkku ore ore tharkum vendiyulla vaakyathamaanu adrode cherthu padayina methile oru vaakyam njan onnu ormippikatte adinde urappinum dhairyathinumayi yesaya pravajana 46 am adhyayam adinde 10 11 vaakyangalil nammal ingane vaayikkunnundu aarambathil thanne avasanavum poorva kaalathu thanne മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതും ഞാൻ പ്രസാവിക്കുന്നു എന്റെ ആലോചന നിവർത്തിയാകും ഞാൻ എന്റെ താല്പര്യമൊക്കെയും അനുഷ്ഠിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ കിഴക്കു നിന്ന് ഒരു റാഞ്ചൻ പക്ഷിയെ ദൂരദേശത്ത് നിന്ന് എന്റെ ആലോചനയെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പുരുഷനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രസാവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിവർത്തിക്കും ഞാൻ നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കും ആ വചനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദയ്യം പറയുകയാണ്ഡു ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ഞാൻ നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കും that i will bring about ene kelkuna sahodari sahodara devathende shabdam avide ena ratri oru second hand news alla ide ide devathende nerku nerulla samesham ide nerku ner abhimukhamai idoru kartava abhimukhamai namodu samsarikkana vadanama അർത്ഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിവർത്തിക്കും ഞാൻ നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ദുഷ്ട ഏതെല്ലാം ദുഷ്ട ശക്തികൾ ദൈവത്തിന്റെ പതനത്തോടുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് എതിരെ അണി നിരന്നാലും ഇന്ന് രാത്രി ആ വചനം നമ്മുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അത് ഇമ്പ്രിന്റഡ് ആകട്ടെ ഹലേ ലൂഹ്യ ഹലേ ലൂഹ്യ ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അത് അനുഷ്ഠിക്കും ദൈവം അതൊന്ന് വർത്തിക്കും ധൈര്യപ്പെടുക ദൈവം അതൊന്ന് വർത്തിക്കും ഏത് കാര്യവുമാകട്ടെ അത് എന്നുള്ളടത്ത് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസനത്തിൽ ബോധിപ്പിക്കാം ഞാൻ അത് നിവർത്തിക്കും ഞാൻ അത് അനുഷ്ഠിക്കും ഹലേ ലൂയ ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിവർത്തിക്കും ഞാൻ നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അത് അനുഷ്ഠിക്കും വരൈ ഹൗസ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബ്രിങ് അബൌട്ട് വരൈ ഹൗ പ്ലാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടു ഹലേ ലൂയ എത്ര നല്ല കർത്താവിനെ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്ക് നാഥനായവൻ വെറും മൂക്കിൽ ശ്വാസമുള്ള 
മനുഷ്യനോട് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വാട്ട് വി ആർ ആഫ്റ്റർ ഓൾ നമ്മള് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ അത് കൂടെ എന്താ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല വി ആർ ജസ്റ്റ് നത്തിങ് ഒന്നുമില്ല കർത്താവ് നമ്മെ തനിക്കായി വിളിക്കുവാൻ അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രസാദം തോന്നി അവിടുന്ന് വിളിച്ചത് മാത്രമല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്തത്വങ്ങൾ ആ വാക്തത്വങ്ങൾ ഇഹത്തിലേ ഉള്ളത് മാത്ര ഇഹത്തിലേക്കുള്ളത് മാത്രമല്ല പരത്തിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാക്തത്വങ്ങൾ സ്തോത്രം അത് നിവർത്തിപ്പാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശക്തനെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഉള്ളം ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടട്ടെ സ്തോത്രം ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ വായിച്ച തിരുവഴുത്ത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു വായിക്കുന്നത് ഈ വചനം അറിയാവുന്നവര് ഒന്നുകൂടെ അത് തെളിവായി മനസ്സിൽ വരേണ്ടതിനാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഹലലുയ ഈ മഹത്തായ ദൈവീക വാക്തത്വത്തിൽ എന്ന് എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ച മറ്റൊരു ചിന്തനകളുമായി ഞാന് ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ദ എൻഷിൻ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് പ്രോമിസ് ഈ വാക്തത്വത്തിന്റെ പിൻപിലുള്ള എൻഷിൻ സ്തോത്രം അത് എന്താണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ദ എൻഷിൻ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് പ്രോമിസ് ഈസ് ഗോഡ് ദൈവമാണ് ഈ വാക്തത്വത്തിന്റെ പിൻപിലുള്ള ഈ വാക്തത്വത്തിന്റെ പിൻപിലുള്ള എൻസിൻ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്ഷിതാവായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ വാക്തത്വം ചെയ്ത ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു കാര്യം ആ പറയാൻ മനസ്സ് വെമ്പ് കോൾ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു God has an exemplary track record of doing what he says. They can pray in that. Can never teach you, never teach you to love. Sreshtamaya or a track record. Namada Karthavin undi. Hallelujah. And the Karthavin the Vakukal on the Varuvakukal Allah. So we say Shatil Navaikyanu. അവന്റെ വാക്കിലും പ്രവർത്തിയിലും ശക്തിയുള്ള പ്രവാചകൻ ഹലെ ലൂയ വാക്കിലും പ്രവർത്തിയിലും ശക്തിയുണ്ട് യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കാറ്റിനോടും കടലിനോടും ഒക്കെ സംസാരിച്ചത് ഒരു വെറും വാക്കല്ല പറഞ്ഞ ഹി സ്പോക്ക് വിത്ത് അതോറിറ്റി അധികാരത്തോടെയാണ് അവൻ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ എങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന് താൻ പറഞ്ഞത് നാളിതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്റെ കർത്താവിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗോഡ് ഹാസ് എൻ എക്സാമ്പിളറി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വാട്ട് ഹി സൈസ് അവൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നവനാണ് ഹി ഹാസ് നെവർ ബ്രോക്കൺ എ പ്രോമിസ് എന്റെ കർത്താവ് ഒരു വാക്തത്വം പോലും ഇതുവരെ അവൻ നിറവേറ്റാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്റെ കർത്താവിന്റെ ഒരു വാക്തത്വം പോലും പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല സ്തോത്രം അത് ഇതുവരെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവന്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ ഒന്നുപോലും മേലാലും പരാജയപ്പെടില്ല 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 ആ വാക്തത്വങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിയുണ്ട് അവിടുത്തെ ആലോചന നിവർത്തിയാകും അവിടുത്തെ വാക്തത്വങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കാര്യങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാം ഞാൻ പറയട്ടെ ഗോഡ്സ് പർപ്പസ് ഫോർ ഹിസ് പീപ്പിൾ കനോട്ട് ബി ത്വാട്ടഡ് ഈ ഉലകത്തിലെ സകല ദുഷ്ടശക്തികളും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ഹലലുഹ്യ വാഴ്ചകൾ അധികാരങ്ങൾ കർത്തൃത്വങ്ങൾ അതിജാതീയമാകട്ടെ വർഗീയമാകട്ടെ 
അത് ഭരണപരമാകട്ടെ അത് തീവ്രവാദ സംഘങ്ങളാകട്ടെ ഏതു ദുഷ്ടാത്മ സേനകളാകട്ടെ ആകാശത്തിന്റെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകല ദുഷ്ട ശക്തികളും ഒരു ദൈവ പൈതലിനെതിരെ ദൈവ സഭയ്ക്കെതിരെ അണിനിരന്നാൽ ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഗോഡ്സ് പേർപ്പസ് ഫോർ ഹിസ് ചർച്ച് ഗോഡ്സ് പേർപ്പസ് ഫോർ ഹിസ് പീപ്പിൾ കെ നോട്ട് ബി ത്വാട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ അബോട്ട് ചെയ്യുവാൻ അതിനെ ഇല്ലായ്മ വരുത്തുവാൻ ഒരു ദുഷ്ട ശക്തിക്കും ആവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ എന്റെ കർത്താവ് ചെയ്ത വാക്തങ്ങള് അവൻ നിവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്റെ കർത്താവിനുണ്ട് ഞാൻ തെളിവ് തരാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അനേക തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിപ്പാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന പരിചിതമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് ആ കർത്താവിന്റെ ആ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം സ്തോത്രം ഇറ്റ് വാസ് എ ഡാർക്ക് ഡേ ഇൻ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മോസസ് വൻ ഹിസ് മദർ കുഡ് നോ ലോങ്ങർ ഹൈഡ് ഹിം ബട്ട് God watched over him and preserved him from harm. Sotram, Sotram, Sotram. Moshe is the same as the mother. The first day of the Moshe is the same as the mother. That was the two days. It was a dark day in the experience of Moses. Moshe is the same as the mother. അതൊരു ഇരുണ്ട ദിനമായിരുന്നു സ്തോത്രം അവന്റെ അമ്മ മോശയുടെ അമ്മയ്ക്ക് നൊന്ത പ്രസവിച്ച അമ്മയ്ക്ക് മൂന്ന് മാസം പാലൂട്ടി അമ്മയ്ക്ക് ദിവ്യ സുന്ദരനായ മോശയെ തുടർന്ന് അവനെ സൂക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വന്ന രാജാവിന്റെ വിധി പ്രസാഹവും എബ്രായരുടെ സാൻസന്തതികൾക്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ ഉള്ള അർഹത ശത്രു പാതാള ഗോപുരം നിഷേധിച്ച സമയം ഹലേ ലൂഹ്യ ആ അമ്മ ഉറങ്ങലിച്ച കരത്തോടെ വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ ആ അമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ മിരിയാമിന് കൈമാറി ഹലേ ലൂഹ്യ ആ ഞങ്ങളുടെ പെട്ടകത്തിൽ ആ ഞാ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തി നൈൽ നദിയില് ആ കുഞ്ഞിനെ ആ മിരിയാം കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന കാഴ്ച ആ ആ അതിന് സാക്ഷി നിന്ന സ്വന്തം സഹോദരി അതിന് മുൻകൈയെടുത്ത അമ്മ ആ സംഭവമൊക്കെ ആ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച വലിയ ഇരുട്ട് ആ ആ കാളിമ പകർ പടർത്തിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ഡാർക്ക് ഡേ അതൊരു ഇരുണ്ട ദിനമായിരുന്നു സ്തോത്രം ഇനിയും ആ അമ്മയ്ക്ക് വീട്ടുകാർക്ക് അവനെ മൂക്ക് ഒളിച്ചു പാർപ്പിപ്പാൻ കഴിയാതെ വന്ന സമയം പക്ഷേ ആ കഥ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വി ഓൾ നോ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ആ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാം ഹാലേ ലൂഹിയ നൈൽ നദിയിൽ ആ പെട്ടകം കൊണ്ട് വെക്കുന്നു ആ ഫറവോന്റെ പുത്രി ആ സമയം അവിടെ കുളിക്കാൻ വരുന്നു ഈ കുഞ്ഞ് അപ്പോൾ കരയുന്നു കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം അന്നേരം ഫറവോന്റെ പുത്രി ഞായിൽ നദിയിൽ കുളിക്കാൻ വന്ന ആ സമയം നോക്കി ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് മോശക്കുഞ്ഞിന്റെ തുടയ്ക്ക് ഒരു നുള്ളു കൊടുത്തു വേദന സഹിച്ചപ്പോൾ അവൻ കരഞ്ഞു എന്നാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ പറച്ചിലിന്റെ താല്പര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി കാര്യപരിപാടിയൊക്കെ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഗോഡ് വാച്ച് ഓവർ ഹിം ഹലേ ലൂഹ്യ 
ആ മോശക്കുഞ്ഞിനെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്റെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹലേലുയ്യ എല്ലാ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് മോശക്കുഞ്ഞിനെ എന്റെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു സ്ത്രോത്രം എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു രക്ഷംബ്ലറി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡാണ് ഞാൻ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് സ്ത്രോത്രം നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം നോക്കാം ഹലേ ലൂഹ്യ It was a dark day in the experience of Joseph. Joseph. Joseph in the life of Joseph. When his brethren cast him into a pit. But God was with Joseph. Hallelujah. Joseph in the life of Joseph. തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ക്ഷേമാന്വേഷിപ്പാൻ കുറച്ച് പുറപ്പെട്ട് ചെന്നവനെ അവൻ കണ്ട ദൈവിക ദർശന നിമിത്തം അവനെ സഹോദരന്മാർ വെറുത്ത് അസൂയുള്ളവരായി അവനെ പിടിച്ച് വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറിലേക്ക് അവനെ തള്ളിയിട്ടു സ്ത്രോത്രം അവനെ കൊല്ലാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് നിമിത്തം അവനെ കൊന്നില്ല പൊട്ടക്കെന്ന് ചെല്ലിട്ടു അവിടെ മിസ്രൈമിയ കച്ചവടക്കാർ അതിൽ വഴി പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ യോസഫിന്റെ നിലവിളി കേട്ടിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ടു അവനെ രക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതിനുള്ള വില തന്നാൽ മതി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കാണും ന്യായമായി യോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാർ പൊട്ട കിണറ്റിൽ അവനെ ഇട്ടു മിസ്റൈമേർ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റു ഹലേ ലൂഹ്യ പക്ഷേ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന ഗോഡ് വോസ് ജോസഫ് യോസഫിനോട് കൂടെ എന്റെ ദൈവം ഇരുന്നു എന്ന അവന്റെ ഓരോ ചുവടുവയ്പുകളിലും എന്റെ കർത്താവ് അവനോട് കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കർത്താവിന്റെ കരം അവനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹലേ ലൂഹ്യ നടക്കുന്ന വഴി കിഴക്കാൻ തൂക്കായ പാതയായിരിക്കാം അത് ചുഴിയുള്ളത് വിരമ്പി മറിയുന്നതുമായ സമുദ്ര സമാനമായ സാഹചര്യമാകാം സ്തോത്രം ഏതുമാകട്ടെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം അവിടുത്തെ മക്കളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോസഫിനോട് കൂടെ ദൈവം ഇരുന്നു സ്തോത്രം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എന്താണ് അല്ല ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു ഫ്രാം അക്കെ പൊട്ട കിണറ്റിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു ദൈവം കൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ച എന്താ ഗോഡ് ഹാസ് റൈസ് ഫ്രം ദ പിറ്റ് to palace kuriyil ninna potta kinaril ninna ende deyavane uyarthiyadu kotarathilekka aanu and god has raised him from the prison to the palace israelile jail arayil ninna joseph ne deyam uyarthiyadu israelile raja kotarathile mandri kase railekkai irunnu ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം 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 മൈ ഗോഡ് ഹാസ് എൻ എക്സംബ്ലറി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വാട്ട് ഹി സെയ്സ് ഹലേ ലൂയ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ 
സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് സ്തോത്രം ഇറ്റ് വാസ് എ ഡാർക്ക് ഡേ ഇൻ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വെൻ ക്രൈസ്റ്റ് വാസ് ക്രൂസിഫൈഡ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ആ നാഴിക ആ ദിവസം ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഇരുണ്ട ദിനമായിരുന്നു ഒരു ഇരുണ്ട ദിനമായിരുന്നു ഏ എം ഹൗസിലേക്ക് പോയി എറുസലേമിൽ നിന്ന് എം ഹൗസിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാര് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോ അവൻ ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടെടുപ്പുക വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ളവനെന്ന് ആശിച്ചിരുന്നു സ്തോത്രം ആശയെല്ലാം പോയി പോയ പോലെ അവർ വാടിയ മുഖത്തോടെ അവർ എറുമൗസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവ് രജ്ഞാത സഖിയെ പോലെ അവരോട് ചേർന്ന് നടന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ ലൂഹ്യ യേശു ക്രൂശിൽ അവൻ സഹിച്ച ത്യാഗവും മരണവും അതിശിഷ്യന്മാർക്ക് അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെ നേരെ ആ കയ്യിര് ആ പ്രതീക്ഷകളുടെ നേരെ ഇരുട്ട് പരത്തിയ ഇരുണ്ട ദിനമായിരുന്നു സ്തോത്രമെന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് അവന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്ക് ആ സംഭവം ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിച്ചത് സ്തോത്രം സഫറിംഗ് വേൾഡ് ദർച്ചോഫ് ദർഷൻ അവരുടെ രക്ഷയെ അവർക്ക് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള രക്ഷയെ അവർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുവാനുള്ള ഹലലുഹ ആ രക്ഷ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അവർക്ക് നൽകുവാനുള്ള കർത്താവിന്റെ കഷ്ടതയായിരുന്നു ക്രൂശിലെ കഷ്ടതകൾ എന്ന് നാം അറിയണം ഹലലുഹ 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 എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്താട്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ആ ധാരണയിലാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ദൂരത്തായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത്രയും ശബ്ദം കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും ശബ്ദം എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒടുവിലത്തെ പ്രസംഗം ഇതാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രസംഗം ഒരു ചത്ത പ്രസംഗം ആകരുത് ഞാനൊരു ഭൂലോക പ്രസിദ്ധനായ പ്രസംഗനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ താഴ്മയോടെ മണിക്കൂറുകൾ ദിവസങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരു സന്ദേശം ഒരുക്കുന്നത് ഞാൻ മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും എടുത്താണ് സൺഡേ ഈ ചർച്ചിൽ കൊടുക്കാനുള്ള സന്ദേശം എന്റെ ചർച്ചിൽ കൊടുക്കാനുള്ള സന്ദേശം ഞാൻ ഒരുക്കുന്ന ആ നിലയിലാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഒടുവിലത്തെ മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ജീവനിൽ പരിശുദ്ധാത്മ ജീവനിൽ അത് പങ്കുവെക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ശബ്ദമെടുത്ത് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഈ വാക്കിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിന്റെ ഒടുവിലായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഗോഡ് വിൽ ടേൺ തിങ്സ് അറൗണ്ട് എന്റെ ദൈവം കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി മറിക്കും ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരുടെ സാഹചര്യം എന്തുമാകട്ടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഗോഡ് വിൽ ടേൺ തിങ്സ് അറൗണ്ട് ദൈവം കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി മറിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി മറിക്കും ദുഷ്ട ശക്തികൾ ലജ്ജിക്കും ശത്രുവിന്റെയും പകയിന്റെ വായ എന്റെ ദൈവം മിണ്ടാതാക്കും ഇത് ഹോമയാൽ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിലാശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കും ഹലലിയ വിശ്വസിക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞതെന്ന് വർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല അതിശ്രേഷ്ഠ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്റെ കർത്താവിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ചിന്തയിൽ എനിക്ക് ധൈ എന്റെ സന്തോഷത്തെ 
അതിന്റെ ഉച്ച സ്ഥായിലാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് സ്ത്രോത്രം ഞാൻ ഒരു ചിന്ത കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ വചന പങ്കുവെക്കൽ ആ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വായിച്ച വേദഭാഗത്തേക്ക് വരാം എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു in all things god works for the good of those who love him who have been called according to his purpose hallelujah they even the snehikkunavarku nirnaya prakaram vilikkapettavarku thanne sagalavum ningal aa vaakyam njan adutha bhagam edukkan pogunnathu sagalavum enna sagalavum nanmekkai കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു സകലവും നന്മയ്ക്ക് ഒടുവിലായി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്ന ചിന്ത ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്രോമിസ് ഈ വാക്ക് വജ വാക്തത്വത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ റിസൾട്ട് ഫലം സ്തോത്രം നമ്മുടെ ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ഗോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ദൈവം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഇത് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ദൈവം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് ആണ് അല്ലേ ലൂയ ആവർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം മോശമുഖാന്തര മിശ്രായനോട് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏർ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആറിന്റെ പതിനെട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അഗ്നി സർപ്പവും തേളും വെള്ളമില്ലാതെ ഉണ വെള്ളം ആ അഗ്നി സർപ്പവും തേളും ആ വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരേണ്ടതുമായ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത മന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ചതും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പം പറയുന്ന ഇങ്ങനെ പിൽക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുത്തേണ്ടത് പിൽക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കണം ദൈവക ദൈവമായ കർത്താവ് എപ്പോഴും ഹീസ് ഓൾവേസ് കൺസേൺഡ് ഹീസ് ഓൾവേസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് സ്തോത്രം പിൽക്കാലത്ത് നന്മ ഭക്തന്മാരൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യങ്കൽ കൈപ്പാകിലും അന്ത്യമോ മധുരമത്രേ സ്തോത്രം അവൻ നമ്മുടെ വിലാപത്തെ നൃത്തമാക്കുന്നു ഉഷ സന്ധ്യങ്കലോ ഉഷസെങ്കലോ കരച്ചിൽ കരച്ച് സന്ധ്യങ്കൽ കരച്ചിൽ വന്നിരാവാർക്കും ഉഷസെങ്കലോ ആനന്ദഘോഷം Sotram, God is always thinking about the end result. Hallelujah! 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 God is able to restore and redeem anything for our good and for His glory. And the Mahathotanam, Nammada Nanmakyu Mahi, Yedu Sahajariyatta Yumethashtana Padithu Vanyam, ആ സാഹചര്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും ലൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് സഭിക്ക ഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം നന്മയായിരിക്കണമെന്നില്ല ഓൾ തിങ്സ് മെൻ നോട്ട് ബി ഗുഡ് ബട്ട് ഗോഡ് കാൻ ആൻഡ് വിൽ യൂസ് ഓൾ തിങ്സ് ഫോർ അവർ ഗുഡ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അത് ചെയ്യും അവിടത്തേക്ക് അതിന് മനസ്സുണ്ട് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആ വാക്കെടുക്കുക സകലവും നന്മയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഗോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം ഫലം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കും ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം ഫലം എന്റെ റിസൾട്ട് ഈ ആയുസിൽ 
അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണമെന്നില്ല ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ് മേ നോട്ട് ബി സീൻ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ബിക്കോസ് ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾ ദീസ് നമ്മുടെ ഈ ആയുസിൽ മാത്രം നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ ഫലവും കാണണമെന്ന് കാണാൻ കഴിയണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ആയുസ് കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നില്ലല്ലോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ജീവിതം നീണ്ടു കിടക്കുകയല്ലേ സ്തോത്രം ഹലോ ലൂഹ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്യുന്ന വി ആർ പ്രോമിസ്ഡ് ബോട്ട്ലി റിസറക്ഷൻ ഈ ശരീരത്തിനൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് എന്റെ കർത്താവ് വാക്തത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹലേ ലൂഹ ഹലേ ലൂഹ ഒരു വാ ഈ ശരീരത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് ഇത് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ഇത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ഇത് ശരീരത്തിൽ മറ്റ് പല ഡിസോർഡറുകൾ ഉള്ള പലവിധ രോഗങ്ങൾ ക്ഷീണങ്ങൾ ഒക്കെയുള്ള ഒരു മൺകൂടാരമല്ലേ നാം പാർക്കുന്ന ഈ ശരീരം സ്തോത്രം എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയണ ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പം തന്നെ വി ആർ പ്രോമിസ് മോർ സ്തോത്രം നമുക്ക് ശാരീരികമായ ഒരു വീണ്ട പുനരുത്ഥാനം ഒരു ഉയർത്തൽ നൽപ്പ് അതിനപ്പുറത്തേക്കും അവിടുന്ന് വാക്തത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വരുന്ന ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും അങ്ങനെ തന്നെ ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയർക്കുന്നു അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു മാനത്തിൽ ഉയർക്കുന്നു സ്തോത്രം പ്രാകൃത ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ആത്മീക ശരീരം ഉയർക്കുന്നു തേജസ്സിൽ ഉയർക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ യുവർ സഫറിങ്സ് എൻസ് വിത്ത് ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് യുവർ ബോഡി ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ വിലായുസിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശാരീരിക കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം നമുക്ക് രോഗശാന്തി വരുത്തുന്ന ദൈവമാണ് ആരോഗ്യ സമൃദ്ധി വരുത്തുന്ന ദൈവമാണ് എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി പിന്നെയും നമ്മെ ക്ഷീണത്തിലേക്കും ബലഹീനതകളിലേക്കും ഒക്കെ നടത്തില്ലേ അല്ലേ ലൂയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കും വയസ്സാകില്ലേ ഈ ശരീരത്തിന് ജരാനര ബാധിക്കില്ലേ കാൽമുട്ടുകൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാകാം നടപ്പ് ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരാം സ്തോത്ര കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങലേൽക്കാം കേൾവിക്ക് കുറവ് സംഭവിക്കാം സ്തോത്രം നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്ക് കട്ടിയുള്ള ആഹാരം പണ്ട് കഴിച്ചതുപോലെ കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ സഫറിങ്സ് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ സഫറിങ്സ് വിത്ത് ദിഡംഷൻ ഓഫ് അവർ ബോഡി ഈ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പോട് കൂടെ ആ കഷ്ടതയെല്ലാം അവസാനിക്കുക വായിച്ച വാക്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു സകലവും നന്മയ്ക്ക് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു പൗലോസ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വിശദമാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സർവ സൃഷ്ടിയും ഇന്ന് വരെ ഒരുപോലെ ഞരങ്ങി ഈറ്റു നോവടി നോവോടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ഹലോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ പൗലോസ് പറയുകയാണ് സർവ സൃഷ്ടിയും ഇന്ന് വരെ ഒരുപോലെ ഞരങ്ങി ഈറ്റു നോവോടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ആത്മാവെന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ 
പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു ഹലോലൂഹ രാത്രിയിൽ ഉറക്ക കിടക്കയിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കിടന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കിടന്നാലും അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഉള്ള ഉറക്കത്തിൽ ഞരങ്ങുന്ന അമ്മ അമ്മച്ചിമാര് അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ ഓർക്കണേ ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു സ്തോത്രം ആത്മാവാകുന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു ഈ ഞരക്കമെല്ലാം തീരും ഈ ബലഹീനത മാറും ഈ ക്ഷീണം മാറും സ്തോത്രം ഈ കണ്ണുനീര് മാറും സ്തോത്രം ഈ വേദന തീരും സ്തോത്രം നാം പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ തേജസ്സിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഹലലിയ മരണമില്ലാത്ത രോഗമില്ലാത്ത ദ്രവത്വമില്ലാത്ത ബലഹീനത അയൽവക്കത്തൂടെ പോലും പോകാത്ത ശരീരത്തിൽ നാം കർത്താവിനോട് കൂടെ നിത്യത മുഴുവനും വാഴും എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും അവൻ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഞാൻ ഈ വചന ചിന്ത ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിൽ ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന തീപിടുത്തം ചിക്കാഗോ ഫയർ അത് പ്രസിദ്ധമാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഖൊറേഷിയോ സ്പാഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദയ്യ മനുഷ്യൻ അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സക്സസ്ഫുൾ അറ്റോണിയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്ററുമായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത അപ്പോൾ തന്നെ വിജയിയായ ഒരു അറ്റോണിയുമായിരുന്നു ഈ ഹൊറേഷിയോ സ്പാഫോർഡ് തീപിടുത്തത്തിൽ തൻ്റെ വസ്തുവകകളെല്ലാം കത്തി നശിച്ചു എല്ലാം നശിച്ചു ആ അതിനോട് അടുത്ത സമയം ഈ തീപിടുത്തത്തോടൊക്കെ അടുത്ത സമയം തൻ്റെ നാലു വയസ്സുള്ള മകനും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണം വഴിയായി മാറ്റപ്പെട്ടു കടുത്ത ദുഃഖം ആ വീട്ടുകാരെ അലട്ടി അപ്പോൾ ഈ സ്പാഫോർഡ് ഫാമിലി വലിയ വിഷമത്തിലായി എന്നാൽ ഈ വിഷമമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടട്ടെ ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് ഒരു സന്തോഷമാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭാര്യയെ നാല് പെൺമക്കളെയും കൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു വെക്കേഷന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കപ്പൽ കയറ്റി അയച്ചു സംഭവിച്ചത് ദുരന്തങ്ങൾ അവരെ വിട്ടുമാറിയില്ല അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഈ കപ്പൽ മുങ്ങി ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാര് മരണപ്പെട്ടു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ സ്പാഫോർഡിന്റെ നാല് പെൺമക്കളും ഉണ്ടായി സ്തോത്രം എങ്ങനെയോ സ്പാഫോർഡിന്റെ ഭാര്യ അന്ന രക്ഷ പ്രാപിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നെത്തി അന്നൊക്കെ ടെലഗ്രാം ആണല്ലോ വിവരം അറിയിക്കാനുള്ള എളുപ്പമുള്ള മാർഗം അവരെ ഒരു കമ്പി സന്ദേശം ഒരു ടെലഗ്രാം ആ സന്ദേശം അമേരിക്കയിലുള്ള ചിക്കാഗോയിലുള്ള ഹൊറേഷ്യക്ക് സ്വാഫോർഡിന് അയച്ചു അതിലെ എഴുതിയ വാചകം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സേവ് ദ ലോൺ വാട്ട്സ് ആൽ ഐ ഡു ഈ വാർത്ത ലോകമെല്ലാം അന്ന് അറിഞ്ഞൊരു അറിഞ്ഞു കപ്പൽ ഛേദമുണ്ടായത് അതിൽ ഈ ഭാര്യ കമ്പിയെ അടിച്ച സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു ആ ടെലഗ്രാം സന്ദേശത്തിലെ വാചകം ആ ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സേവ് ദ ലോൺ വാട്ട്സ് ആൽ ഐ ഡു ഞാനിനി എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് അയച്ച ആ സന്ദേശം അദ്ദേഹം അവിടെ ചിക്കാഗോയിൽ ഇവരെ അയച്ചിട്ട് പാർത്തത് വളരെ അത്യാവശ്യമായി ചില ചെയ്യേണ്ട ചില ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം ഭാര്യയുടെ മക്കളുടെ അടുക്കൽ വന്നു ചേരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അവരെ മുൻകൂട്ടി അയച്ചത് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ സന്ദേ ടെലഗ്രാം സന്ദേശം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേ അദ്ദേഹം വേഗം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് 
കപ്പലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു അവര് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു വരവേ അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ ഈ കപ്പൽ മുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഈ വലിയ അപകടം സംഭവിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് എത്താറായപ്പോൾ കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഈ സ്പാഫോർഡിനെ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചു ക്യാപ്റ്റന് ഈ ഹൊറേഷ്യോ ഹൊറേഷ്യോ സ്പാഫോർഡിനെ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ആ അപകടം നടന്ന സ്ഥലം അതിന് അതിന്റെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ ക്യാപ്റ്റൻ ആ സ്ഥലം മനസ്സിലായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ആ സ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇവിടെയാണ് കപ്പൽ ഛേദം കപ്പൽ അപകടം നടന്നത് ഇവിടെയാണ് താങ്കൾക്ക് മക്കളെ മറ്റ് അനേകരെ ഇരുന്നൂറോളം ഇരുന്നൂറ് ആളുകളുടെ ജീവൻ അപ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് താൻ തൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഹൊറേഷ്യോ തൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് തൻ്റെ സീറ്റിൽ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു തൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ തൻ്റെ ഓമന മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്തകൾ ആ ചിന്തകൾ ആ തൻ്റെ കണ്ണിനിമ്പമായിരുന്ന തൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ തൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ വേലിയേറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു സ്തോത്രം അങ്ങനെ വേദനയോടെ ആ ചിന്തകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം അവന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ആ ശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഒരു ഒരു ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി ആ ദൈവിക ഇടപെടൽ അവന്റെ ഉള്ളത്തെ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ആ ശ്വാസം കൊണ്ടും പ്രത്യാശ കൊണ്ടും നിറച്ചു അങ്ങനെ താന് ആ ഇരുപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്റെ കയ്യിലുള്ള പേന എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതിയ ആ സമയത്ത് ആട്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ആ പാട്ട് വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളില് ആ പാട്ട് മുഴങ്ങി കേൾക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി വെൻ പീസ് ലൈക്ക് എ റിവർ അറ്റൻഡ് മൈ സോഹോൾ വെൻ സോറോസ് ലൈക് ബില്ലോസ് റോഹോൾ വാട്ട് എവർ മൈ ലോട്ട് thou hast taught me to know it is well it is well with my soul hallelujah nal neeru rava pol samadhanamo alamala pol dukkamo endendu vannalum ah ende ulla endendu vannalum en en ullathil നീ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എൻ നന്മയ്ക്കായി പാടിയിടും സ്തോത്രം ഞാൻ സ്തോത്രം ഞാൻ പാടിയിടും എനി എല്ലാം എൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഹലേലുയ 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 ആ മനുഷ്യൻ ആ വലിയ ദുഃഖത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ആ വേദനയുടെ നടുവിൽ ആ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ താന് ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച മനുഷ്യൻ ഹലലുയ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവം പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിനാൽ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച മനുഷ്യൻ ഹലലു അവൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ ദൈവമാണ് ഈ വാക്തത്വങ്ങളുടെ പിൻപിലുള്ള എഞ്ചിൻ എന്റെ ദൈവം എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ എന്റെ റിസൾട്ട് എന്റെ ദൈവം കാര്യങ്ങളുടെ ആ അതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഫലത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് ഗോഡ് ഇസ് ഓൾവൈസ് കൺസേൺഡ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ എന്റ് റിസൾട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ആത്യന്തിക ഫലം അതിനു വേണ്ടി എന്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും അവന്റെ മക്കൾ എന്നേക്കുമായി അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ കർത്താവിനോട് കൂടെയാണ് എന്നുള്ള ആ വലിയ ബോധ്യത്തിൽ ഹൊറേഷ്യോ പാ എഴുതി അവൻ പാടി അതിന്റെ ആരംഭത്തിലെ ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പാടുവാൻ ആ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നല്ലുറവ പോൽ സമാധാനമോ ആദ്യത്തെ ആ നാല് ലൈൻ മാത്രം സ്തോത്രം നല്ലുറവ 
ഫോൽ സമാധാനമോ ആലമാലപ്പോ ദുഃഖമോ എന്തെന്തുവന്നാലും എൻ ജീവിതത്തിൽ ചൊല്ലും ഞാൻ എല്ലാം നന്മയ്ക്ക പാടിയിടും സ്ത്രോത്രം ഞാൻ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ പാടിടും നാഥൻ ചെയ്യുമെല്ലാം നന്മയ്ക്ക ഹലലുഹിയ സ്ത്രോത്രം അല്പം കൂടെ ശബ്ദം താഴ്ത്തി ആ നാല് വരികൾ അറിയാവുന്നവരെല്ലാവരും എന്നോട് ചേർന്ന് പാടാം ദൈവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നന്മയ്ക്കാണ് എന്ന് പകൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ആ വാക്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു and we know that in the whole things uh, god works for the good of those who love him who have called who have been called according to his purpose hallelujah hallelujah the more perfectly we know god the more implicitly we shall trust him nam devathu etro tholu nannai ariyumo അത്രത്തോളം ഏത് ട്രാജഡിയുടെ നടുവിലും അജൻസലമായി നാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കും എഴുതി നമുക്ക് ആ പാട്ടിന്റെ ആദ്യ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ചേർന്ന് പാടാം ഹാലേലുയാവ ചൊല്ലും ഞാൻ എല്ലാം നന്മയ്ക്ക പാടിയിടും സ്ത്രോത്രം ഞാൻ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ പാടിയിടും നാഥൻ ചെയ്യുമെല്ലാം നന്മയ്ക്ക പാടിയിടും സ്ത്രോത്രം ഞാൻ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ പാടിയിടും നാഥൻ ചെയ്യുമെല്ലാം കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഹലലുയ അല്പസമയം നമ്മുടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമുക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഹലലുയ 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 ഗോഡ് തിങ്സ് എറാഹുണ്ട് എന്റെ ദൈവം കാര്യങ്ങള് മാറ്റി മറിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉറക്കെ ദൈവത്തെ സ്വദിച്ചാട്ടെ ഹലലുയ്യ ദയ്യം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവസരം തന്ന ബഹുമാന്യ കർത്തൃദാസന് വചനം ശ്രദ്ധിച്ച ദയ്യ മക്കൾക്ക് വിനീതമായ വന്ദനം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അറിയിക്കുന്നു ദയ്യം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗോഡ് ബി വിത്ത് യു ഓൾ